வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தினாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது பூசணிக்காய் மசாலா பூசணிக்காய் மசாலா எல்லாரும் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்க வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் குழம்பு தூள் அப்படி இல்லைனா சில்லி போடுற தனியாக அதெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்களா ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போனால் தாளிச்சுட்டு அந்த காயை கொஞ்சம் நல்லா வேக வைக்கிறோம் அதாவது மஞ்சள் பூசணிக்காவை நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு மசாலா அடி பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலா என்னங்கன்னா வேர்க்கடலை தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் இந்த மூணுமே நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா அரைச்சி வேக வச்ச பூசணிக்காய் மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணியிருப்பேன் சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து நெய் பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்க இந்த ஏங்கிட்டனா அப்படி நீங்கள் கரண்டில் எடுத்துருந்து அப்படியே அப்படி வலிக்கிட்டு வரும் அந்தளவுக்கு அருமையான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் அது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் பூசி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க மசாலாவை ஆனால் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக விட மாட்டீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ரிப்ரேஷனு இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மஞ்சள் பூசணிக்காய் அரை கிலோ பச்சை வேர்க்கலை நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது கிராம் தேங்காய் பத்தை மூணு நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று காய்ந்த மிளகாய் ஆறு நம்பர் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ற நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த பூசணிக்காய் மசாலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சைடில் பண்ண போகிறோம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா வேர்க்கடலையும் கொஞ்சம் தேங்காவை நல்லா வறுத்து பேஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த பூசணிக்காய் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடையில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு நல்லா டப்பு டப்பு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கு பிறகும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் இருந்தால் ரெண்டு நம்பர் போடலாம் பெரிய சைஸ் வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு நம்பர் போடுங்க இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு ரெண்டு விஷயம் வதக்குங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண அவசியம் இல்லை அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் தோல் எடுத்த பிறகு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய பீஸ் வேண்டாம் அதே டைமில் ரொம்ப சின்ன பீஸ் வேண்டாம் ஒரு மீடியமான சைஸில் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குக் பண்ணி வரும்போது அந்த மசாலா போட்டு வேக வச்சுன்னா முழுசாக இருக்கும் அதாவது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகும் அப்படியே பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணால் மசிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் இந்த சைஸில் கட் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பூசணிக்காய் போட்ட பிறகு ரெண்டு விஷயம் வதக்கிடுங்க அந்த தாலிப்பெலாம் கரெக்டாக அந்த வாசனை நல்லா சூப்பராக வரும் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் நான் சொன்ன ரேஷியோவில் போடுங்க அதிகமான குவான்டிட்டி மசாலா பவுடர் இந்த இடத்துல வேண்டாம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியானா சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் போதும் அதே மாதிரி உப்பு தேவையானவங்க போட்டு இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க வீட்டில் குழம்பு தூள் இருந்தால் குழம்பு தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த காயை நல்லா வேக வைக்கிறோம் ஒரு மூடி போட்டு காய் வேகட்டும் வேக வைக்கிற பக்கம் என்ன கட்டினா காய் நல்லா மசிஞ்சு போகக்கூடாது அப்படி முழுசாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வேர்க்கடலையும் தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உடையாமல் பக்குவமாக வரும் இந்த காய் வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அதனால் மூடி போட்டு நல்லா வேகட்டும் இப்போ வெந்த காயை உங்களுக்கு அப்படியே எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பார்க்கும்போது சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல அந்த எல்லோஷ் கலர் அந்த கடுகு தாளிப்பு அந்த கருவேப்பில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அடடா இந்த டைமில் கொஞ்சம் ரசம் சோர் அப்படின்னா சாம்பார் சோறு இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஆசைப்படுவேன் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த காய் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை வேர்க்கலை 
இந்த பச்சை வெறுக்கலை வறுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் அதே டைமில் பச்சையாக வேர்க்கல்லை நீங்கள் பேஸ்ட் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா வறுத்துணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ வறுத்த வேர்க்கல்லையே நீங்கள் கையில் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோல் தனித்தனியாக வந்துடும் அதுக்கு பிறகு மிக்சியில் போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் மிக்சியில் அரைக்கும் போது வெறும் வேர்க்கடல் மட்டும் இல்லை இப்போ வறுக்க போகிற தேங்காவும் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இன்னொரு கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த கடையில் எதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றுற கேட்டிங்கன்னா தேங்காய் வறுக்கிறதுக்காக எண்ணெய் இல்லாமல் தேங்காய் வறுக்கலாம் ஆனால் வீட்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்துருங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சு தேங்காய் வறுக்கக்கூடாது அப்படி வறுத்தீங்கன்னா கலர் வந்துடும் ஆனால் அந்த தேங்காய் கிரன்ச்சியாக இருக்காது அதாவது நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்காது வறுத்து முடித்த பிறகு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கோல்டு முறை கலர் வந்துருக்கணும் இந்த தேங்காய் நீங்கள் கையில் எடுத்தாலே அப்படி லைட்டாக அப்படி உடையிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் முறுக்கில் உடைப்பீங்களே அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் வந்திருக்கணும் இப்போ வறுத்த வேர்க்கடலையே இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு இந்த தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாமே இப்போ பாருங்கள் அந்த தேங்காய் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணால் தூள் தூளாகும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் இருக்கணும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கணும் அப்போ தான் இந்த டெக்ஸ்டாக வரும் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு மிக்சியில் அரைக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இயங்கிட்டுன்னு தேங்காவில் எண்ணெய் இருக்குது அதே மாதிரி வேர்க்கலை நல்ல அரை அரைய கொஞ்சம் கெட்டியான பக்கம் வரும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் கரெக்டாக அரைச்சிருக்கணும் இதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே பூசணிக்க வேக வச்சிங்கல்ல அதே கடாயில் இந்த பேஸ்ட்டை போடுறோம் பேஸ்ட்டை போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் தண்ணி ஊற்றுறேன்னா அதிகமான தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நான் எப்படி ஊற்றுறோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி குக் பண்ணுறோம் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஊற்றின உடனே என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த வேர்க்கலை கெட்டி ஆகிடும் அதனால் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண சொல்கிறேன் அதே டைமில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றின பிறகு ஒரு மூணு மிஷின் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த மசாலாவும் கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே வேக வச்சு பூசணிக்காவது இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு இந்த இடத்துல செக் பண்ணும் ஏங்கிட்டனா அந்த வேர்க்கடலில் உப்பு மிக்ஸ் ஆகிருக்காது அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறோம் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வேக வச்ச அந்த பூசணிக்காவும் இதில் போடுறோம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணுறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதிகபட்சம் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் திருப்பி குக் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ண பாருங்களேன் அடாடா பூசணிக்காய் மசாலாவை நம்ம இது வரைக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுமே இந்த மெத்தடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பேர் ஆக்சுவலாக என்ன நெய் பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்க நெய் பூசணிக்காய் சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் பூசணிக்காய் மசாலாம் வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை ரைஸோட எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு பென்டாஸ்டிங்காக ப்ரிப்ரேஷன் ஏன் இன்றைக்கி மீன் தான் மறுநாள் சாப்பிடலாம் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் இன்னும் டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்